आज हम फोर्स को फोर्थ चैप्टर में छो र फोर्स को न्यूमेरिकल्स करने फोर्थ चैप्टर में र्यूमेरिकल्स करूंदा पैला न्यूमेरिकल्स में चाहिए न्यूमेरिकल्स रिभाइज करूं के हमें यह चैप्टर भरी पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को लगी चाहिए फर्मुला फर्स्ट में तो हमें एटा फर्मुला पढ़ऊ न्यूटन्स न्यूटन्स ल अफ ग्राविटेसन्स भाट न्यूटन्स ल अफ ग्राविटेसन्स भाट हम फर्मुला पढ़ऊ तो फर्मुला के थी भाई एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर जहाँ एफ बने ग्राविटेसन फोर्स थी ग्राविटेसन थी जी बने के थी यूनिवर्सल ग्राविटेसनल कंस्टेंट थी एम वन को मस मस अफ ओन प्लानेट एम टू मीन मस अफ एन अदर प्लानेट डी मीन डिस्टेंस बिट्विन दर सेंटर्स इसी एवटा फर्मुला थी यो जी को भैल्यू कति होने थी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन को पार माइनस इलेवेन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो फर्मुला भो तेगरी हमें अर्क फर्मुला पढ़ा थे जी बने जी बने जी एम अपन आर स्क्वायर सर्फेस में हो सर्फेस में एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर एम को मस अफ प्लानेट हो जी को भैल्यू तो ठा हमी आर को रेडियस अफ प्लानेट आर को रेडियस अफ प्लानेट तेरी जी को भैल्यू भी भो अब तस्त हमी वेट ग्राविटी निर्यो वेट हो वेट फोर्स अफ ग्राविटी भाई फोर्स अफ ग्राविटी जी थी कैपिटल एम थी स्मल एम थी अपन आर स्क्वायर थी ये अर्क फर्मुला थी एफ इक्वल टू वेट इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर भर्मुला थी यहाँ एम बने मस अफ प्लानेट हो मस अफ प्लानेट हो प्लानेट में अथवा मस अफ अर्थ भी भन्न सकते हम अर्थ में एम बने मस अफ एन अब्जेक्ट कत्रो अब्जेक्ट मस अफ अब्जेक्ट हो रर को रेडियस अफ प्लानेट वाले इसी भो अब तेगरी हम अर्क फर्मुला थी के फर्मुला थी भादा वेट इक्वल टू एम जी एम जी क्योंकि यह फोर्स आक एफ इक्वल टू एम ए बा आक है फोर्स अफ ग्राविटी के वेट हो एफ इक्वल टू एम इंटू ए मस इंटू एक्सलेसन्स यहाँ तो एक्सलेसन्स मीन एक्सलेसन्स ड्यू टू ग्राविटी इसी वेट बने एम जी थी तेगरी अर्क में हम अब अर्क चाइने फर्मुला के थी भादा इन थी एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर अभी वेट बने जी एम एम बाई आर स्क्वायर थी अं डब्लू इक्वल टू एम जी अभी हाइट में ज्यादा खेल थी कहीं हम हाइट में गये हाइट में गई सके को फर्मुला थी जी को भैल्यू चेंज होने थी जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर ये कुछ पोइंट में जस्ते अर्थ को सर्फेस कुने हाइट में गई सके यच बने यहाँ ये यच हाई सर्फेस मथि गई यच हो आर भो जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर ये जी एल्टिच्यूड में होने अथवा कुने हाइट में होने भैल्यू हो आर को इसी ये फर्मुला हम यूज करने इन फर्मुलास रिटेड रहे हमी नया न्यूमेरिकल्स इसमें करने दुई चार वा न्यूमेरिकल लिंशु रहाँ सल्व कर फर्स्ट न्यूमेरिकल को क्वेश्चन्स लिख टू बॉडीज विथ द मस अफ टू बॉडीज टू बॉडीज विथ द मस अफ विथ द विथ द मस अफ टू बॉडीज विथ द मस अफ मस अफ टू हंड्रेड केजी टू हंड्रेड केजी इच आर किप्ड Each are each are kept each are kept two meter apart from their center. Two meter apart, two meter apart from their center, from their center, from their center, from their center. On the surface of the earth, one ego sa. On the, on the, on the. सर्फेस अफ द सर्फेस अफ द सर्फेस अफ द अर्थ बने क्याकुलेट द फोर्स अफ एट्रैक्सन प्रोड्यूस बिट्विन दैम बने क्याकुलेट द फोर्स अफ एट्रैक्सन 
calculate calculate the calculate the force of attraction force of attraction 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 between between them बने ला अब यो के दियो two bodies with the mass of 200 kg each are keep 2 meter apart from their center on the surface of earth बने को छा calculate the force of attraction produced between them बने हो यो earth सा ही वही ना ही कि नेक यो मैले book battle लिए को reference मा earth लिए को रही छा यो अर्थ होइन हामीले कुनै पनि दुईवटा बॉडीज लाई 200 केजी को बॉडी लाई हामी 2 मिटर अपार्ट मा राखेका छौ मानौ यसरी यो पनि 200 केजी को छ यहाँ रङ रही छ यो क्वेशन त्यस्तै यो पनि 200 केजी मैले यो मोडर्न ग्रेडेड साइंस भन्ने बुक लाई रिफर गरेको थिए त्यो बुक मा यो क्वेशन्स मा चाहिँ अर्थ भनेको छ यो अर्थ जरूरी छ हैन किनकि यो 200 केजी 200 केजी यी दुईटालाई हामी कुनै ठाउँमा राख्यौ भने इच भनेको छ मास अफ इच अब्जेक्ट त्यसपछि 2 मिटर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेन्टर्स भनेको 2 मिटर छ अब यसमा कति फोर्स लाग्छ त भनेर हामीले निकाल्ने हो क्याल्कुलेट द फोर्स अफ अट्रैक्शन यही हो ग्रेभिटेशन भनेको अब त्यसपछि यहाँ लेख्न सक्छौ सोलुसनमा हामी के लेख्न सक्छौ भन्दा गिवनमा के के छ त भन्दा गिवन मास अफ अब्जेक्ट छ मास अफ अ मास अफ ओन अब्जेक्ट ओन अब्जेक्ट 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 जस्ट लाइक m1 मानौ m1 इक्वल टु कति छ 200 केजी त्यसैगरी m2 पनि 200 केजी छ अनदर अब्जेक्ट m2 पनि कति छ 200 केजी छ किनकि इच अफ 2 200 केजी इच भनेको छ अब त्यसको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेन्टर्स कति कति छ त distance between their centers between their centers distance between their centers sa d d bhane ko kati cha 2 meters sa aba hamle force chahiye ko cha force of attraction bhane ko gravitation ho force of attraction just like hami gravitation pani bhanchu force of attraction yaf bhane ko tha chaina aba we know hami lai tha cha we know that we know that yaf equal to g m1 m2 upon d squared अब g को value आमने था सा 6.67 into 10 को पार minus 11 newton meter square और kg square हो यो unit आमी ले यहां लेखी रहा नू जरूरी बाए ना तो मैं ले याद गराओ ना को लागी m1 वने का आमने 200 सा into 200 सा divided by d को value Two को square अब जाती हैं उस हाथे तीन निकाल कैलकुलेटर आना six point six seven into ten को पावर माइनस सेवेन यो क्यों फोर्स बने पर सी यूनिट न्यूटन हो यूनिट लाइफ नहीं है मिले याद करने पर ने सा दस लास्ट में लिखने दस the force of attraction between these two bodies is six point six seven into ten को पावर माइनस सेवेन न्यूटन बने रा लास्ट में करने अब तीसरे घर ये हम एग्जाम्पल टू ए your questions deeper to me what will be the force of attraction if the distance between these bodies is half in example one above bane ko sa tesei ma maathi nai what will be the force of attraction force of attraction kati un cha if the distance between these bodies is half in example one above bane ko cha aba सोलुसन मा लेखा था, त्यो माथी पट्टी को जुन आमले यो न्यूमेरिकल गरे हो, यो न्यूमेरिकल मा, यो न्यूमेरिकल मा, एदी आमले डिस्टेंस ले 2 मीटर बाट आधा गरे हो बने, 1 मीटर मा राखे हो बने, के उन छा, बनना को जेको, अब तेसको लागी सोलुसन के बयो, यार, मास 200 kg नहीं था कि नहीं क्या हम लेते लेट्स चेंज करेगा सही ना वो डिस्टेंस लाई इरा डिस्टेंस लाई क्या करेगा सा हाल्प करेगा सा डिस्टेंस d बने को 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 करेगा बने 1 मीटर बायो कि नहीं कि डिस्टेंस लाई आधा करेगा सा ही डिस्टेंस इज हाल्प डिस्टेंस इज डिस्टेंस इज हाल्प हाल्प करेगा सा डिस्टेंस इज हाल्प अब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन निकालना बनेगा इस तरह हाल को न्यूमेरिकल था हमें अगाड़ी पनी करेगा थियों अब फोर्स ऑफ 
फोर्स अफ एट्रैक्शन फोर्स अफ एट्रैक्शन यफ कईन वी नो दैट वी नो दैट अब हमी फर्मुला ते लगाओ नि एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर फर्मुला लगाओ सब मथि को जी को भैल्यू ते रहा एम वन एम टू को भैल्यू ते रहा डी को कति वन स्क्वायर कर क्योंकि अगि टू थी वन स्क्वायर कति आ टू पोइ सिक्स सेवेन इंटू टेन को पार माइनस सिक्स न्यूटन आसरी करने ये बुझिए अब तस्त इक्जापल नंबर थ्री में एटा होमवर्क यो होमवर्क अब न्यूमेरिकल्स को होमवर्क तिमी करने इक्जापल नंबर थ्री में दिखाईन स्टीपल होमवर्क को लगी व्हाट विल बी द What will be the force if the mass of one of the bodies is tripled, keeping the distance between them unaltered in the first example? Jun first example ma hami le gare hu. The first example ko yuta mass lai timi kya gara? Triple gara. Fairy question leha. What will, what will, be the force? What will be the force if the mass of one of the bodies, if the mass of one of the bodies It's tripled. It's tripled. T R I P L E D. Tripled, keeping the distance between, keeping the distance between them unaltered in the first example. Unaltered in the first example. अब इसको सोल्यूसन्स में लेखने मस एवटा मस हमें चेंज कर टू हंड्रेड के जी भो अभी मस अफ एनोदर बर्डी हमें के करें ट्रिपल कराया थ्री ले मल्टिप्लाई कर टू हंड्रेड इंटू थ्री सिक्स हंड्रेड के जी भो एम टू डिस्टेन्स टू मीटर नहीं कि फर्स्ट इक्जापल में अमी वी नो दैट एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर अर्मुला राख अस पच्चीस फोर्स अफ एट्रैक्शन निल इस सकता ये खाल न्यूमेरिकल्स जेनेरल खाल न्यूमेरिकल्स अब तस्ते कहीं अलग जटिल खाल न्यूमेरिकल सो योस रिनेटेड रहे ती एक्सर्साइज में हमी न्यूमेरिकल्स करने एटा इक्जापल छजापल नहीं हर फर्स्ट में यह बुक में भर इजापल हो एन एप्पल विथ एन एप्पल विथ एन एप्पल विथ द मस अफ टू हंड्रेड ग्राम विथ द मस अफ विथ द मस अफ विथ द मस अफ टू हंड्रेड ग्राम विथ द मस अफ टू हंड्रेड ग्राम फल्स फ्रम अ ट्री फल्स फ्रम अ ट्री फ्रम अ ट्री फल्स फ्रम अ ट्री बा खसो व्हाट इज द एक्सलेसन व्हाट इज द एक्सलेसन्स अफ द एप्पल व्हाट इज द व्हाट इज द एक्सलेसन व्हाट इज द एक्सलेसन of the apple of the apple apple towards the earth baneko cha towards the towards the earth euta question what is the acceleration of the earth what is the what is the acceleration what is the acceleration of the earth What is the acceleration of the Earth? What is the acceleration of the Earth towards the apple? Towards the, towards the apple. Interesting calculation, sir. I know. Towards the apple. Now given one, see what it is. Let's see the logo again. Tension, you know, sir. Given mass of the Earth. See what it is. Mass of the Earth. That's it. First, mass of the Earth. What is it? Hmm. Six. इंटू टेन को पावर ट्वेंटी फोर केजी हो गुड रेडियस अफ द अर्थ कति हो ठाईन भी याद कर काम लग् रेडियस अफ द अर्थ रेडियस अफ द अर्थ सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन को पावर सिक्स मीटर हई चौसठी सौ किलोमीटर हो लगभग हम एवरेज में जी इक्वल टू ठा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन को पावर माइनस इलेवेन न्यूट्रन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर याद करने And neglecting height of the tree, de. neglecting, neglecting height of the tree. So height le, I mean neglect God ne. Ki ne ki tyan yad zone nu pare na. Neglecting height of the tree. 
किनकि अर्थको रेडियस सँग यो के हुन्छ नेग्लेक्ट हुन्छ नेग्लेक्ट भनेको नमान्ने हाइट अफ द ट्री यसरी चाहिँ यो क्वेशन दियो हेर के इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ हैन ज्ञान एप्पल विथ द मास अफ 200 ग्राम एउटा एप्पल छ रुखबाट खसेको छ 200 ग्राम ग्राम भन्ने बित्तिकै अब तिमीले त्यसलाई एसआई युनिटमा लैजाउ है एमकेएस सिस्टममा लानु पर्छ हामी एसआई युनिटमा लानु पर्छ अ ग्रामलाई लैजान जाने जानेको छौ जस्तो लाग्छ मलाई केजीमा किनकि ग्राम भनेको सानो हो केजी भन्दा र 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 केजी हुन्छ जहिले पनि हामी सानो बाटलाई ठुलोमा लान्छौ भने डिवाइड गर्छौ है त्यसै कारणले 1000 ग्राम को 1 केजी हुन्छ भने हामी 1000 ले डिवाइड गर्छौ फल्स फ्रम अ ट्री ट्री बाट खस्यो व्हाट इज द एक्सेलरेशन अफ द एप्पल टुवर्ड्स द अर्थ एप्पल त एक्सेलरेशन मा आउँछ अर्थ तिर हामी देख्छौ त्यो निकाल व्हाट इज द एक्सेलरेशन अफ द अर्थ टुवर्ड्स द एप्पल ओ के भन्या हो जस्तो लाग्छ है यो एक्सेलरेशन अफ अर्थ रे एप्पल तिर पनि तान्या हुन्छ एक्सेलरेशन कति कति ले जान्छ निकाल भनेको छ गिवन मास अफ द अर्थ दिएको छ रेडियस अफ द अर्थ र यस्तै जी को भ्यालु छ हाइट लाई चाहिँ नेग्लेक्ट गराउ भनेको छ अब यसबाट हामी सोलुसनमा लेखौ के के दिएको छ जहिले नि न्यूमेरिकलहरु गर्ने बेलामा साइन्सको न्यूमेरिकलहरु गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा हामी पहिला गिवनहरु लेखौ के के दिएको छ त त्यसपछि हामीलाई सजिलै थाहा हुन्छ कि हामी के निकाल्छौ के निकाल्ने हो भन्ने कुरा सजिलै थाहा हुन्छ यो त्यति गाह्रो हिसाब चाहिँ छैन है अब लेख मास अफ मास अफ एप्पल दिएको छ हैन मास अफ एन एप्पल लेख लेह कति छ यम 200 ग्राम छ 200 ग्राम ग्राम ले केजी मा लाना के गर्ने रे 200 डिवाइडेड बाइ 1000 केजी मा गयो किन 1000 ले डिवाइड गरे रे ग्राम सानो कि केजी सानो ग्राम सानो हो सानो लाई हामी ठुलो मा लानु पर्यो भने अनि अर्को कुरा 1000 ग्राम मा 1 केजी हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन 0.2 केजी आउला यो सायद हैन सायद हो र पक्कै हो मास अफ द अर्थ देखो कुरा लेखा था मास अफ द अर्थ देखो छन् तल मास अफ द अर्थ यम लेख यसलाई क्यापिटल एम लेख्ने होइन क्यापिटल एम लेख्ने हो गुड 6 इन्टु 10 को पावर 24 केजी त्यसै रेडियस अफ द अर्थ लेखा त रेडियस अफ अर्थ कति देखो छ रे अफ द अर्थ अर्थलाई त द नै लगाइदिउ हैन इंग्लिशमा ट्यालेन्ट छ साइन्स पढ्नेहरु मीटर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भ्यालु मैले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेखे न जी लेख दिए ल 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर द फोर्स अफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द एप्पल अब हामी निकालौ फोर्स अफ अट्रैक्शन पहिला त तिनीहरुको बीचमा कति फोर्स लाग्यो त्यो निकाल्नु पर्यो नि फर्मुला थाहा छ स्याउ र उसको बीचमा पनि ग्रेविटेशन लाग्छ अर्थ को बीचमा पनि भनेपछि फोर्स अफ अट्रैक्शन कुन कुनको बीचमा द फोर्स अफ अट्रैक्शन द फोर्स अफ अट्रैक्शन द फोर्स अफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ बिटवीन द अर्थ बिटवीन द अर्थ अ फोर्स निकालेपछि सजिलै तिमी के निकाल्न सक्छौ एक्सेलरेसन निकाल्न सक्छौ हेर तरिका छ फोर्स अफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एन्ड द एप्पल एन्ड द एप्पल यो निकालौ हामी किनकि हामीलाई त न्यूटनले भनिरहा छन् फर्मुला देका छन् नि एप्पल इज गिवन बाइ इज गिवन बाइ है गिवन बाइ न्यूमेरिकल याद गर्ने पछि एक्जाममा गाह्रो होला अहिले पढ्ने बेलामा जी एम एम बाइ आर स्क्वायर निकाल ल फर्मुला 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 एम को भ्यालु कति छ 6 इन्टु 10 को पावर 24 हैन एम को भ्यालु कति छ 6. सॉरी कति हो 6 into 6 हो र होइन याम याम स्माल एम कति छ हेर त यो 0.2 0.2 टू केजी र हाई आर भनेको रेडियस हेर बल्ल 6 into सॉरी 6.4 into 10 को पावर 6 यसको स्क्वायर गर्दियौ तिमीहरु सफा गरेर लेख है जस्तो भए पनि अब यसबाट तिमी क्याल्कुलेसन गर क्याल्कुलेटर हान्न सिक्ने यो लकडाउन मा अब त्यसपछि यहाँबाट अ भ्यालु आउँछ 1.954 न्यूटन आको छ यहाँ बुकमा मैले त्यसैले लेखे यदि चेन्ज आउँछ भने तिमीले सच्चै 1.954 न्यूटन है 
अब इफ ए वन इज द एक्सलेशन अफ द एपल टुवाड्स द अर्थ लेखा तो अब ए वन हमी एक्सलेशन निने कोई फोर्स सो देख हमें एक्सलेशन कति होने कुछ तो निकालन को लगी एवं कुरे फोर्स निले फोर्स में मस था पाएं एक्सलेशन था क्योंकि एपिकल टू एम ए भन्द हुआ नाइन क्लास में न्यूटन ने न्यूटन्स ने वहाँ सीकाई रखे कुछ यफिकल टू एम ए मस इन टू एक्सलेशन भन्द न्यूटन्स कौन ल हो सेकेंड लाइना होनी अज ए जोक्स थी न्यूटन्स सेकेंड लफिकल टू मा भाई फोर्स ले हिर्काए पी मा गो भो तेई कारण एफिकल टू एम ए हई एफिकल टू एम ए मै गो भाग उसको बाख्रा को जोक्स लेस हम एफिकल टू एम ए याद कर सकता अब ए वन को एक्सलेशन सो ले इफ ए वन इज द के को एक्सलेशन एक्सलेशन अफ एपल टुवाड्स द अर्थ हमी पे एक्सलेशन अफ एपल निकाल एक्सलेशन एक्सलेशन अफ एपल एपल टुवाड्स अर्थ हई टुवाड्स अर्थ टुवाड्स अर्थ टुवाड्स अर्थ हई देन एफ इक्वल टू यम इंटू ए वन था तिमी था नीन यो अब ते पीछे यम को भैल्यू तो ठा तिमी कति मस को मस अफ एपल हो ये यम इक्वल टू मस अफ एपल मस अफ एपल निकाली हाल अब तिमी अब ते पीछे निल तो अर ए वन को एफ बाई यम भैन भो नि एफ बने कति नि हमें यहाँ बा वन पोइंट नाइन फाइव फोर हो यम को जीरो पोइंट टू केजी ते पीछे कति आयो यो नाइन पोइंट सेवेन सेवेन आद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब ए टू फिर अर्थ को एक्सलेशन ए टू मन इफ ए टू इज द एक्सलेशन एसिसीई एलईआरएटीआई एक्सलेशन है अफ के को रे अर्थ को कता दौड़ी रहा अर्थ टुवाड्स अर्थ टुवाड्स एपल साँच हो तो हेर तो कति दौड़े एक्सलेशन देन फर्मुला अब के सब सारे सारने अब ते पी इस पड़ी को फिर ते फर्मुला लगाई दूसरी ठा भक फर्मुला अगे कहीं के ठा छफ इक्वल टू एम इंटू ए टू ए टू बने एक्सलेशन हो के को अर्थ को टुवाड्स एप्पल है एफ ये यम को फिर यहाँ के एप्पल होना नहीं यम को ठूल यम कम क्योंकि हमें अर्थ को निली रहा यफ बने अगि भर्खर नि कति नि वन पोइंट नाइन फाइव फोर न्यूटन यम बने कति कति सिक्स इंटू टेन को पार ट्वेंटी फोर ओहो डिवाइड कर थ्री पोइंट टू फाइव इंटू टेन को पार माइनस ट्वेंटी फाइव आयो हई मीटर अब ये ये कम एक्सलेशन तो हमें तो कह देख रही तेज कारण एकदम कम एक्सलेशन आँद अब लास्ट में कंक्लूजन लेख दस द एक्सलेशन हई अब एक्सलेशन अफ एप्पल इज टू टुवाड्स अर्थ इज कैन पोइ सेवेन सेवेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी अर्थ को टुवाड्स एप्पल इज थ्री पोइंट टू फाइव इंटू टेन को पार माइनस ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हई तेस कारण हमी अर्थ मत चढ़े देखना सकते हो क्योंकि तेज को एक्सलेशन नहीं हई तान तो ताने को होने रही स्याऊले हई अर्थ तर एकदम नेक्लेजेन्स एकदम कमी तेस कारण हमें अर्थ मत गई देखतेन यह इंट्रेस्टिंग न्यूमेरिकल भी भो रिक थोड़े थोड़े अगिल न्यूमेरिकल्स भाई थोड़े गाड़ो न्यूमेरिकल्स भी भो हई अब तेगरी हमी न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल्स म सके तिमी आप भू तईपनी म एक दुईटा यहाँ यो बुक में भैया एक्सरसाइज में भैया न्यूमेरिकल्स मदिं कस्ट खाल कोईन्स हमी अब यो फर्स्ट में भग एटा छेह तो यो न्यूमेरिकल्स लेह अब तिमें जी को भैल्यू आप नाइन पोइंट एट राख्ता होता टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राख्ता भी हो जी को भैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन को पार माइनस इलेवेन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर राख हई चाहिए बेला में अस्पियर अफ मस फोर्टी केजी इज लेह एटा एक्सरसाइज में भग को मैं लेख नया अ स्पियर अफ मस फोर्टी केजी अ स्पियर अफ मस फोर्टी केजी इज एट्रैक्टेड बाई एनोदर स्पियर अफ मस फिफ्टीन केजी लगे एवं मस दिओ एम वन अर्क मस दिओ एम टू कोईसन फेरी लेख 
a sphere of mass 40 kg is attracted by another sphere of mass 15 kg with a force of with a force of 9.8 into 9.8 into 10 to power minus 7 newton please stop lagao find the value of the universal gravitational constant find the value of the universal gravitational constant if the centers of spheres are 20 cm apart find the value of the universal gravitational constant if the centers of the spheres are 20 cm apart ke bhancha hera ta g ko value nikala bhancha directly lekhna paiyena yesto avastha ma timlai ke gare bhanda dui ta mass ma yati gravitation force lagcha satchai yo aba timle tyo g ko value nazik nazik nikalnu paryo kati ko nazik nazik 6.67 into 10 ko power minus 11 newton ho ta bhanera check garne khal ko jasto numerical raicha haina aba yesko lagi hami solution likhau ta la solution solutions ma ke ke diyo hera given ma lekha given ma mass of one sphere मैले अब मास अफ 1 स्क्वायर लाई m1 लेख्छु किनकि अलिकति टाइम बचत गर्नको लागि म फास्ट न्यूमेरिकल गर्छु तिमीहरु मिलाएर लेख्ने गिवन m1 इक्वल टु 40 kg छ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अनदर स्क्वायर अफ मास m2 भनेको कति छ अनदर स्क्वायर लेख्ने है अफ मास भनेर m2 भनेको 15 kg छ त्यसपछि फोर्स पनि दिएको छ फोर्स यो ग्रेभिटेशन फोर्स हो फोर्स अफ अट्रैक्शन यो भनेको 9.8 10 को पावर माइनस 7 न्यूटन छ सकी सही ना छा अब तेस पाची हम लाइस सो देखो छा जी को बैलू जी को बैलू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ले है ना त्यो लेख दिया ला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विश्वास ही लाए ना जस्ट तो चाहे ना कांस्टेंट चेक करना खोजियो कांस्टेंट जी कल तू व्हाट हाम्रो न्यूटन साइंटिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले सिकाइ राख्नु भएको छ हैन के टेन्सन हुइन हो हान दिने था नभए नि हान दिने के हान दिने जी m1 m2 d स्क्वायर हान देउ अब जी हो अब m1 छ m2 छ f छ d ए मैले d नै लेखिन हेर त d कति छ d भनेको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कति छ रे त्यम प्रब्लम मा होला छैन र छ सेंटर्स अफ स्फियर आर 20 सेन्टिमिटर हेरो याद गर सेन्टिमिटर सीजीएस मा हामी गर्ने होइन एसआई युनिट मा लाने हो एमकेएस मा बनाउने हो एमकेएस मीन सेन्टिमिटर लाई मिटर मा लानु पर्यो सेन्टिमिटर ठुलो कि मिटर ठुलो मिटर ठुलो कति सेन्टिमिटर को 1 मिटर 100 सेन्टिमिटर को 1 मिटर भनेपछि 20 बाइ 100 मिटर कति भयो यो 0.2 मिटर 0.2 नै होला हैन अब f equal to g m1 m2 by d square गर अब तेस पची था बाए को कुरा आरू लेहा था f को ब्यालू पहले g को ब्यालू आम लाई चाहिए को तेसे कारण ले g लाई एका तीर बना वे लाई f into d square गर g m1 into m2 गर तेस पची therefore g को ब्यालू चाहिए को आम लाई f एता पट्टी को एरा f d square by m1 m2 यसरी फर्मुला छुट्याएर गरेपछि सजिलो हुने भयो है किनकि पहिले फर्मुला हामी निकाल्यौ अगाडि पनि पढ्ने बेलामा यो फर्मुला पनि निकाले थियौ नत्र तिमीले यही f को भ्यालु राख m1 को भ्यालु m2 को भ्यालु अनि d को भ्यालु राखेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर पनि निकाल्न सक्छौ अब त्यस्तै 9. 9.8 10 को पावर आरको कति छ 15 केजी अब यसरी निकाल ल जति भ्यालु आउँछ नि यो क्याल्कुलेटर आना क्याल्कुलेटर हान्ने बेलामा एकदम ध्यान पुर्याउ 9.8 10 को पावर -7 हो -7 हान्ने बेलामा ध्यान पुर्याउ अब त्यस्तै यो 0.2 को स्क्वायर अनि त्यसपछि यो पुरैको होल होल गरेर हान अनि क्याल्कुलेटर हानेर निकाल है यो क्याल्कुलेटर हानेर निकाल्नु पर्छ एससी मा गर्ने बेलामा यो अरु अरु एग्जामहरु मा त कति मा क्याल्कुलेटर पनि हान्न पाइदैन त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने यसमा यसरी हामी फर्मुला लगाएर निकाल्छौ र कति आउँछ भन्दा यसको आन्सर अब जति आउँछ त्यो के हो जी भनेको थाहा छ तिमीलाई न्यूटन यसको युनिट लेख युनिट लेख्न नछुटा न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसरी चाहिँ हामी न्यूमेरिकल्स गर्छौ है अब त्यसैगरी अब यस्तो खालको न्यूमेरिकल्सहरु गर जस्तै अर्को न्यूमेरिकल छ एउटा न्यूमेरिकल्स टिप उमकको लागि um, a heavenly body has a mass equal to half of the mass of the earth. Is to calculate. 
a heavenly body has a mass equal to half of the mass of the earth and its radius half is that of the earth ray. If a stone weighs 100 newton, अब होमवर्क तो बने मायले यो तीमी एरियो गार्ड्स हो की गार्ड देनो। गार्ड ना अली किती गार्ड होला जस्ट तो न्यूमेरिकल राइट्स हा शुरू में आ जैसे कारण ने गार्ड होन्स होला फिर ये एक छोटी क्वेश्चन सारा न तो रो मैं ऐसे ले यही गार्ड ने परेश गार्ड्स हो की ना की कैलकुलेट द सॉरी अ हेवेनली ब a heavenly body has a mass equal to half of the mass of the earth. Equal to half of the mass of the earth and its radius and its radius half as that of the earth. And its radius half as that of the earth. Yes, that of the earth. If a stone wakes, if a stone wakes 100 newton, if a stone wakes 100 newton on the surface of the earth, on the surface of the earth, Find the weight of the stone on the heavenly body. थोड़ी गुमावरो पारा को क्वेश्चन सा. Find the weight of the stone on the heavenly body. ले हाथा कॉपी में. ले हो. अब कॉपी में ये रात इम्दी. मैं इसको सॉल्यूशन से तापक की गार्सो आली की क्लियर हुआ. ला. पहला राम रो तारीख आले क्वेश्चन से रा बुझा के बाने हो. मैं फेरी बन्सू. Heavenly body सारे ये उठा. Has a mass equal to half of the mass of the earth. अर्थ को मास बंदा आधा मास छोटे स्क्वाइ एंड इट्स रेडियस रेडियस कती सा रेडियस सा हाल्फ यस डेट ऑफ़ द अर्थ अर्थ को आधा छोटे रेडियस बनी इफ आई स्टोन वो एक्स हंड्रेड न्यूटन ये दी हमें ले स्टोन लाई हंड्रेड न्यूटन में अर्थ में जोखना सक्षम बने ये हम रो वो एक बने को वो एट बने को अर्थ में कती वेट अफ द स्टोन ऑन द हेवेनली बॉडी अब त्यसमा वेट कति होला त वेट भन्ने बित्तिकै वेट निकाल्नको लागि त हामीलाई एउटा त मास निकाल्नु पर्छ हैन मास अनि मास त कन्स्टन्ट हुने भयो अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिन्छ अब अलिकति दिमाग घुम्न सक्छ तर दिमाग घुमाउन जरुरी छैन किनकि हामी अर्थमा पहिला वेट गरेको छ है अर्थमा हेर त अर्थमा अर्थ में वेट करे पची अब तीस पची हमी हेवेनली बॉडी में पनी निकालना सकते हूँ यहाँ हमें ले कई बहालू आ रहे हैं हमें यूज़ करने पर नहीं उनसा कि नहीं कि हम लाई अर्थ को अर्थ में भाई का कुछ आ रहे हैं अर्थ को मास था उन्हों पर यो अर्थ को रेडियस था उन्हों पर यो अनितेस पची हमें ले साजिले निकालना लेना सकते हो गिवन में मास ऑफ अर्थ है मास ऑफ अर्थ कतियो मास ऑफ अर्थ इस लाइन से यम मंदे हो कतियो मास ऑफ अर्थ बनेगा 6.4 है ना इनटू 10 को पावर 24 केजी हो 6.4 इनटू 10 10 को पावर सॉरी 6 इनटू 6 इनटू 10 को पावर 24 केजी है रेडियस ऑफ अर्थ कती बनेगा थी वही रेडियस ऑफ अर्थ किन्हें कि यो रेडियस ऑफ अर्थ संगा यो उगाने सा रेडियस ऑफ अर्थ कती थी यो 6.4 इनटू 10 को पावर कती थी यो 6 मीटर वही ना अल्ली अल्ली अगी हमें ले गरे को ये रहता थी यो 6.4 इनटू 10 को पावर कती सा पलटाये रहे रा तो अब साइंस हा तो सही कारण ले गर दखिरी हमें ले याद गरी � किलोमीटर थियो 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर बाय पची कती बायो था मैंने पची 6.4 इनटू 10 को पावर 6 मीटर कि 7 मीटर थियो 10 ला यो बायो ए 6.4 इनटू याद करनु पड़ता है यो कल ये कहीं तो और उठाऊँ मत अब यो रेडियस ऑफ़ अर्थ लाइक 6380 किलोमीटर पानी लेक सा है अब वो कल ये 6400 लेक सा तो अरे पानी हमले यो 6400 किलोमीटर साइन मानो तो इसे कारण ले 6.4 इनटू 10 का पार्ट 6 मीटर नहीं रखा हूँ अब तीस पची क्वेश्चंस में अब बने कुछ है क्या बने कुछ ह 
क्वेश्चन से मेरे को तो गया ला अन्य तीस पच्ची वेग गरे कुछ है स्टोन वेग गरे कुछ है हंड्रेड न्यूटन उन द सरफेस ऑफ फोर्थ आई वेट ऑफ स्टोन उन द सरफेस ऑफ फोर्थ देखो सा वेट ऑफ स्टोन वेट ऑफ स्टोन उन द सरफेस ऑफ फोर्थ उन द सरफेस सरफेस ऑफ फोर्थ कती था फोर्थ उन द डब्लू इक्वल टू देखो सा कती हंड्रेड न्यूटन न्यूटन नाउ अब आमिले इस वेट देखो सा वेट ऑफ यू फोर्थ में आई वेट ऑफ वेट ऑफ स्टोन स्टोन इन हेवेनली बॉडी हेवेनली हेवेनली बॉडी कुने हेवेनली बॉडी में वेट ऑफ स्टोन का तीन उन्नत हाँ याद से बना हुई कल तो हमारे था सही ना वी हैव अब हम ले ये उटा फॉर्मूला था था सही वेट दी सके पर ची मास निकालने आई मास ऑफ स्टोन वी हैव डब्लू इक्वल तू एम इनटू जी बनने था को साथी में मास निकालना सक जो मास ऑफ स्टोन है ना मास ऑफ स्टोन का तिया आयो था मास ऑफ स्टोन स्टोन एम बने को का तिया आयी डब्लू बाय जी करे हो जी डब्लू डब्लू बने को का तिया था हंड्रेड न्यूटन जी को वैल्यू का तिया ये जी को वैल्यू हमी जी एम बाई आर स्क्वायर कर निल सौ नत्र अर्थ में हमी जी को वैल्यू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राख्ता अथवा नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राख्ता हो नाइन पोइंट एट नहीं राख हंड्रेड बाई नाइन पोइंट एट है हंड्रेड बाई नाइन पोइंट एट योग कति आँच यो केजी में लेख कैं भू आइन पोइंट एट को तो केजी में लेख अब ते पीछे मस अफ स्टोन हमी निकाली सक्य मस निल सके अब यह मस हमी एनोदर प्लानेट में लग्दा कई होता ही ना, कई उनसा था, होता ही ना, but तारा, तेरे को weight निकालने पर नहीं था, weight बनने बीती के यहाँ में into जी तारा acceleration due to gravity तो heavenly body में आमिले था 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 सही ना, यो पु earth में बाहर आमिले था बाय तो heavenly body को था था सही ना नहीं, तेरे से कारण लेकर दा, now for heavenly bodies को लगे, for heavenly body अब क्या बने को सा, heavenly body ये रहता, heavenly body को लगे क्या बने को था था बं तेज को जून सनी मास हाल्फ ऑफ़ दी मास ऑफ़ द आर्थ सारी है ना मास सनी मास ऑफ़ एवेंटली बॉडी मास मास कती सारी हाल्फ ऑफ़ आर्थ को आर्थ को ये इसलिए एम ई बंदा पनी उनसा एम ई बाय टू सारी आधा सा बने पची सिक्स इनटू टेन का पार ट्वेंटी फोर केजी थियो बाय टू गरा कल टू थ्री इनटू टेन का पार ट्वेंटी फोर रेडियस पनी हाल्फ सब बने कुछ है रेडियस रेडियस पनी हाल्फ सब बने कुछ है रेडियस ऑफ आर्थ ला रेडियस ऑफ आर्थ रख दियो रेडियस ऑफ आर्थ बाय टू रेडियस को तीस है सिक्स पॉइंट फोर इनटू टेन को पार्ट सिक्स मीटर्स है डिवाइडेड बाय टू गर कती बायो थ्री पॉइंट टू इनटू टेन को पार्ट सिक्स मीटर अब ये तीथा पाए पची Acceleration due to gravity. Heavenly body को लागे. Acceleration due to gravity. For heavenly body due to gravity. मात्र लिए. Heavenly body को लागे. G. Heavenly body ले याज लेग दियो. ल. लेग दियो. के गाए वाम रो. है ना? G आज वाने को. G. M. By R square रो. ये. G. G को ता universal gravitational constant 6, 7 into 10 को पार minus 11. M को तीज रे. तियो heavenly body को. 3 into 10 को पार. 24 kg है ना r का तीन निकालियो 3.2 into 10 को पावर 6 को स्क्वायर कर रही g आठ पनी आयो नाउ और बता तीन ले निकाल सो क्या निकाल सो वेट ऑफ स्टोन ये वेट ऑफ स्टोन इन हेवेनली बॉडी वेट ऑफ स्टोन इन हेवेनली बॉडी है ना तो हमें लेट करी रहा सो माथी ने तो इसलिए w या जी कल तू वेट बने को क्यों रे मास इनटू एक्सलरेशन ड्यूटी ग्रेविटी मास बने को कती सा यहाँ कती आयो हंड्रेड बाय नाइट पॉइंट एट कती आयो तो निकाला था जीरो पॉइंट अब सॉरी कती आऊँ साथी हो हंड्रेड बाय नाइन पॉइंट एट तो बैलू लिखा इनटू जीएच को बैलू तीन ले कती निकाल सो यहाँ बैठा यो जीएच को बैलू वो तो बैलू रहा वेट अफ स्टोन निल वेट अफ स्टोन के होता न्यूटन हो बडी में चाहिए वेट लाई हम इसी निल सक 
कम्पेरिजन को केस हरु मा कहिले काही भ्यालु हरु आफुले जानिराख्नु पर्छ है अब यस्तै यस्तै खालको न्यूमेरिकल्स हरु हुन्छ यसमा ग्रेभिटेसन मा अनि त्यस्तै अब हामी ग्रेभिटी ग्रेभिटी सँग रिलेटेड थोरै न्यूमेरिकल्स हरु हेरौ 